。那，在这写上受益人的名字啊。投保流程有点慢，保单下来应该要年后了，到时候好了给你送过去。没事，看你方便吧。陈念，这次真的要谢谢你。<笑>谢什么？谁还没碰到点难事的时候啊？不过，苏娜，我多说两句，你别不高兴啊。你有没有考虑换个工作啊？我觉得干保险吧，不太适合你。我哪那么容易换工作啊？之前在出版社工作，那是图了一份清闲，工资还不过我自己花的。唉，保险是苦了点但收入高啊。而且呢，时间比较灵活，这样我有时间可以带小坤上医院。换工作没那么容易，就当权宜之计吧。小坤经常去医院，体质比较差。你没想过回爸妈那儿啊？我有我的坚持，他们有他们的想法。你就当为了孩子啊。你爸妈要帮你一把，你也可以不用这么累啊。对他们来说，不管是女儿还是外孙，都没有他们的面子重要。不愿意互相理解，也不愿意互相妥协，那就这样僵着好了。哎，对了，我跟我们领导啊已经打过招呼了，你年前可以来我们公司做一次说明会，没准有谁就会买一份保险给自己的家人当春节礼物什么的。那太好了。陈烨，让你费心了。行了，我走了。你要什么时候来，随时跟我联系。哎、我送送你。来。呃，没事，贾哥。还还还还有一会儿，还有一会儿。哎呦，这姑奶奶，你怎么才来？这会儿才上高速上，我打车来的。快快快！贾哥，哎呦，可算赶上了。你别看了，就我自己。你也知道我姐那性格，她不会来的。我知道，见到你们两个我就安心，我必须要过安检。你们回吧。杰哥，一路平安。公司就交给你，有什么事随时跟我联系。这以后没人管着我了吧？我还真有点不适应。干嘛这么伤感？又不是见不到了。嗯，哥，谢谢你这么多年的照顾，要没有你呢，就没有我刘强的今天。好了，一切都是假的，只有家人才是真的。兰迪是个好女人，别辜负了她。放心吧。一路平安，二哥。温叔叔阿姨好。好。再见。走吧。说千万别辜负了我，对我好点啊！饿了，我走。经理办公室在那边，谢谢你啊，美女。苏小姐，这么尽心，关系不一般吧？哎，千万别这么说啊！这话要让我老婆听到了，她得让我在搓衣板上跪一年。苏娜，她是我弟弟的前女友，跟我是同学关系，没那么单纯吧？就这么单纯，真的。她啊，离婚了，自己一个人带一个孩子，特别不容易。哦。不过呢，对男人来说啊，可怜跟可爱那是同义词。你要是能把这两个词分清楚了，那你就不是男人了。<笑>
哎，从哪来了？来，给你介绍一下。呃，我们孙瑞，孙经理，这是苏娜。啊，孙经理你好。苏小姐，看这眼熟嘛？我经常来公司，每次都被轰出去。哦，见笑见笑。下面人啊，有眼不识泰山，冒犯了，冒犯了！哎呀，说的哪里的话呀！我这次能过来做宣讲，多亏了你和陈野的帮忙啊、哦。嗯，不过呢，是这样啊，这个陈野知道，我们公司啊，这个员工流动性很强，大多数人呢都在外边跑业务，公司里边的人啊反而是不多，这个。恐怕要影响苏小姐发挥啊！不会，你说哪里的话？我跟你说，有这一次机会，我已经很感激了，啊、真的，谢谢。孙经理，会议室已经准备好了。啊，行，知道了。哎，那我带你过去吧。哎，好。青、哦、岩，差点忘了，你明年的那个劳务合同啊，已经做好了，你呀、啊，顺手签了吧。啊。哎，你看看。这还有一份呢，好，好，好，都是一样的，劳动部门啊，他要存个档，你带苏小姐先过去吧，我一会儿就过来，好啊，走，司机你再见啊，好，一会儿见，一会儿见，谢谢。我是气气炸了，干嘛呀你？陈野，你你拿回去你们用吧，又是水又是电的，我看着我都害怕的。哎呀，孩子好心送的吧，就留下吧，不错呀。哎，我买给你们的就是让你们用的，留着干嘛呀？对对对对，不会漏电吗？这是洗衣脚盆，又不是电火锅，漏什么电啊？放心吧。那是陈野这段时间工作的成果，孝敬老爸，还是老爸好沟通，老爸懂啊。可以啊，这个多少钱啊？不贵，就两百多块。两百多，你这瞎花钱，两百多还不贵？这不过节嘛，那我得给你们买点好东西孝敬孝敬你们。哎，妈。你是不是不喜欢这个？那你告诉我你想要什么，我给你买。我想要什么，你知道的。啊，把陈坤接回家，让他入土为安，是吧？妈，我都已经想好了，我这个工作呢，呃，前景还不错，不出半年我就可以攒出一笔去美国的钱，到时候我风风光光的把他接回来。等这事了了呢。我每年给你们报一个旅行团，新马泰十日游什么的，到时候想去哪儿去哪儿，让你们开开眼去。新马泰我才不要去呢，我要去的话，我就欧洲十日游。哎呦，你还狮子大开口啊？欧洲的，你英语行吗？那个有有导游啊，有翻译啊，对啊，有翻译啊，得意忘形了吧？那是啊，我儿子现在出息了，我为什么不能得意啊？毛毛雨，毛毛雨，包在我身上。我为什么还毛毛雨？毛毛雨，哎呦，怎么样？哎，舒服吧？好，特别好，是吧？真好，热妈，一会儿你也泡一把。没事。李师傅，今天好。哎，今天好，今天好。新年好，新年好。李岩，弄好。哎，新年好，新年好，新年好。大过年的也不多歇两天啊。啊，我跟你说啊，要不是财神爷出五财到啊，我出二就想开张了。姑娘都嫁出去了，感到寂寞了吧？哪里？我们宝宝还叫我去海南，我没去。行了。明天到我那儿，看我喝酒，咱哥俩一块儿守岁。哎，这好。嗯嗯，明天去你那儿，后天来我这儿。行了。
，就这么着。哎，明天见啊！哎，哎。<笑>妈妈是绝缘体，变不着的。妈妈绳子又断了，电马片又接到你手了。<笑>讨厌！来，妈妈把电话拿了。嗯、喂，陈野。嗯，怎么了？你来了。你怎么那么破费呀、啊？我想着就是，我要是这么硬生生的给你送去，你肯定不会收嘛。所以我就想了这么个馊主意。明天大年三十了，你就别委屈自己跟孩子，做点好吃的啊。上来坐会儿吧。哎，我就不上来了。那个招弟啊，他还等着我回去囤年货呢。好吧。给给小坤买的礼物，啊，我也不知道他喜不喜欢，反正我就是随便买的，随便挑的。妈妈，快过来，刚才有玩具。听到了吗？喜欢就好。别让你破费了啊！没事，我先走了。反正回头有什么事儿你就说话啊，千万别客气。啊，我走了。拜拜拜拜，慢点啊。这是我十七岁生日的时候，有人偷偷的放到我的抽屉里的。这人就是陈坤。哎，你，你问过他吗？不需要问，我这就特别特别准的。嗯、你看啊，那苏北同学，友谊长存，怎么样？是不是很浪漫？啊？挺挺好。魏主任啊！啊！来，快点，快点！来，先上线啊！来，上线啊！上线啊！顾主任，怎么回事啊？怎么有病人过敏了？让让让！你给我说实话，这批利多卡因什么来路？什么来路？这是我们朝会自己的药啊！这批药今天第一天上药。八个患者，四个出现了过敏现象，还有一个出现心脏骤停，现在还在抢救。你知道这有多么严重吗？啊，怎么可能？这是这不是经过临床检验了吗？这批药产生假药，你知道不知道？假药？不会吧？是真傻还是装傻？啊！主任，您您您听我解释啊。主任，这又发现一个，您赶紧来看看吧。好，来了。你别解释了，不管你是不是装傻。我现在只想跟你说一句话，我算是看错你了
你回来了，咱们得需要牵制这假样，你知道吗？我我不知道。哎，那你走什么呀？还跑吧，医院报警了，警察一会儿就到了。不是，哎，小超，我到底知道什么？啊，你好歹给你解释行吗？给我站住！
，而且啊，陈野现在还不符合这个取保候审的条件，你们赶紧回去吧，好吧，别影响我们工作，回去吧，别再嚷嚷了啊。怎么也这么不顺呢？妈妈，我们去哪儿？一会儿你就知道了。家里回来干什么？我也不想他回来。小娜，爸妈，狗来。事情的经过呢，就是这样。我们家清清白白，怎么也没想到会摊上这档子事儿。我我现在是两眼一抹黑呀、啊，想来想去呢，能帮上忙的只有苏南了。老陈啊，你何苦来求我们呢？这龙凤香他不是有通天的本事吗？怎么连自己儿子都救不了啊？他他他有什么本事呀？他只会干着急，就知道苦。老陈，你这个是制假贩假的，属于精真；苏南呢是刑侦，他他不是一个系统，恐怕这个事情他当然不能做，不能让我们小南犯错误。哎，别误会，别误会，不是为了让他犯纪律，这档子事儿咱们不能干的。这个苏南是学法律出身的，我是想请他分析一下，看看我们下一步怎么走。也好，心里有个数。哎呦，你这个不是个简单的问题，卖假药是要死人的，这人命关天的大事，不能把小南扯进来。老陈啊，就你儿子陈野，这种王八蛋的事情他都干得出来吗？他就该承担后果了。我们是没有办法帮忙，命就高明吧。哎，高兰，老苏啊，你们是看着陈野长大的呀，应该知道他不是个害人的孩子。肯定是受了人家的陷害呀、啊，待人受过，他是冤枉的呀。高兰，以前呢、啊，我们家孟香脾气不好，多有得罪，而还有陈坤，一再的伤害你们的女儿，千错万错，都是我们的错。我作为一家之长，我代表全家向你们赔不是。哎呀，贤惠，你别这样，你千万别这样啊！老师，你别这样啊！哎呀，行了行了，这个陈坤人都走了，过去的事情就不要再提了，行吗？可是我小娜被你儿子伤害成这个样子，原谅两个字我是说不出口的。至于要道歉，看刘梦香一个亲自来，而不是让你来带过。哎，是是是。说实话，我是个直肠子人，我说话不喜欢绕弯子。咱们两家这团乱麻，这么多年越拽越紧，越拽越紧，难不牵扯就不牵扯了，行吗？你的意思我明白，我陈永刚一生碌碌无为，这点自知之明还是有的。今天要不是为了孩子，我是不会硬着头皮上门来求起你们的。老苏，苏院长，我现在身边。就这么一个儿子了。这样吧，老陈，你先回去。我跟苏南打招呼，让他帮帮忙。帮什么忙啊？咱们家的忙谁帮？行了。
。我送了。请问你，他说两句好话你就心软，然后不是后悔就吃亏。一码归一码。不管怎么说，陈爷是个老实孩子，能帮就帮帮吧。哎呀，睡觉。啊，哎呀，慢点，我扶你。嗯我扶你。也不知道小娜这个年是怎么过的，这孤儿寡母的多可怜。小坤，你不想到城隍庙去看花灯吗？嗯。我们现在就去。侦查阶段是不允许见家属的，嗯，这是硬性规定，我也没有办法帮你们。不过，这个周律师是我法学院的同学，也是咱们市里的十佳律师，他进去跟陈野了解一下情况，帮他解决问题，可以进行法律援助。反正是自己人，您尽可能放心啊。有什么事儿多跟他沟通就行了。谢谢啊，哎，没事儿，谢谢谢谢，没事儿。周律师谈的怎么样了？呃，陈野的状态还不错，他说他没有违法行为，是无辜的。他说让你们相信政府一定会还他一个清白的，请你们等他回家。我就知道他是无辜的，他不会做违法的事情。你是陈野的爱人吗？啊，我是。啊，陈野让我转告你一句话：电热毯啊，在睡觉之前一定要拔掉电源，要不然会变烤猪的。哦。你看，你看，这个这个人，这个、孩子，那到这个时候了还有心开玩笑呢。周律师啊，陈爷能不能举报后山？呃，具体的案情呢，我不太方便透露，但是可以明确的是，孙桃两名嫌疑人目前都在逃，所以没有人能证明陈爷对药品掺假不知情。而且，最重要的证据之一，发货检验单上有他的签字，药品。从朝威到三院，检验环节啊，是最容易掺假的环节。哦，哎呀，怎怎么会这样呢？哎，总而言之，在其他嫌疑人没有到案之前，陈野很难保释的。哦，周律师是不是这样？就是，如果早一天找到真正的坏人，陈野就可以早一天回家。理论上是这样的。我一定尽力而为，那就辛苦周律师了。哎，陈野，哎，来，走，周姐，周姐，周姐，陈野，不好意思啊，哎，请配合我们工作，配合一下啊。我等你回家。
可见要是我，李兄弟。小桃在哪儿？我不知道。你骗我的吧？你有病吧？葛青儿，陈野在看守所里一夜都没回来，我现在应该怎么办啊？他根本都不知道药是假的，他不应该被抓的。这抓谁不抓谁，那是警察说了算呀，关我什么事儿啊？你有办法的，因为现在能够证明陈野清白的只有小桃了，所以你帮帮他好不好？好啊，那你去找他去吧。那你告诉我，他在哪儿？葛青，求求你了，你劝劝他，你让他自首好不好？藏着也不是个事儿啊，你让他自首吧，我求求你了啊！你拉拉扯扯的干嘛呀？非哄别人不知道我们家出了多大的事儿是吧？哎，谁告诉你陶建设就跟我联系了？你这叫污蔑，李招弟。我告诉你啊，陶建设出事了以后就没有跟我联系过，这个家他也没有回过。警察问我也一样，你问也一样。你是医院负责人，你们之前都不做检查的啊？是呀，这根本就没戏啊,啊！呃，对不起啊，我们医院一定会给大家一个满意的答复的。我看人家根本就是一伤勾结，是个回报。对，确实是。我们确实是在不知情的情况下使用了这批药。我们和这家公司合作呢，有一段时间了。之前不管是医疗设备还是药品，还倒真没发生问题。那怎么这次有问题？有问题啊！我问一下，魏主任的办公室是在这里面吗？他不在。呃，他什么时候来上班啊？您找魏主任有事儿吗？昨天不是有人用假药出事儿了吗？所以我就……你是记者吧？对不起，无可奉告、哦。不是，不是，我不是记者。嗯，陈岩，你认识吗？他是朝威公司的销售代表，之前常来你们口腔科。你说他什么人？嗯，他是我老公。他可把我们害惨了。要不是魏主任帮忙，你常薇的药能进我们医院吗？魏主任这么帮他，那怎么这么坑人啊？不是你，你先别激动，他不是坑人，他他确实他不知道那个药是假的。你现在说什么都晚了，魏主任已经停职回家写检查了，没准还要受处分呢。不好意思啊，我看你挺好意思的，还敢找这儿来。那那些患者呢？现在脱离危险了吗？不管人有事儿没事儿，你们都推卸不了责任。不是我。这事情呢，都在积极处理这件事，警方也已经介入，还抓了一个嫌疑人。只要一有消息啊，我一定在第一时间告诉各位。抓一个人有什么用啊？对，就应该给他枪毙了。哎，哎你们，别把这事情给闹大。对不起，对不起，你是谁啊？嗯，我是这样说你怎么可以了？陈野是我老公，他是朝威公司的销售代表，这家医院是他负责。我知道了，你老公就是卖假药的，哎，对呀，你老公就是卖假药的。嗯，朝威公司是一个合法的企业，但是有人把真药和假药混在一起了。其实真正的那个卖假药的，现在逍遥法外呢。我老公被关在看守所里，那他也是受害者。你受害者，那我们是什么呀？受害者，因为你们不了解他是什么样的人，他不可能干那种伤天害理的事，他也是被。不能。
过年好，阿姨过年好。哎，我这儿有一个，我这儿也有，给你。吵架了吧？没有，往年不都是我陪着他在他们家过吗？今年商量好了，各回各家。你们要是吵架，你就给我回。大年初一，这新年的第一天啊，要是吵架，这一年都不消停。吵架给我回去。我真的是回来陪你过年的。你要是不欢迎的话。那我就走。欢迎欢迎，欢迎欢迎哦！我这不是担心你吗？还没吃饭吧？哎，你也真是，回来也不早说一声，我都没准备菜。这些个东西啊，都是街坊邻居送来的。啊，对了，你坐吧，我去给你蒸八宝饭。算了吧，咱不麻烦了。撒黑你！不吃八宝饭不叫过年，<笑>等着啊是啊，着急也没有用啊。呃，你现在大过年的，你到处想找人也找不着人呢。再怎么样也要过了今天晚上再说。对对对对对，好吧好吧好吧，呃，问你爸爸过年好啊。嗯，好好好好啊。招弟说了，那几个人没有生命危险了，现在在医院留院治疗。哎呀，谢天谢地啊，总算没闹出人命来。招弟人呢？在他爸爸那儿。这孩子遇上大事了，倒是没慌了阵脚、嗯，让他回娘家歇歇吧。哎，吃饭了。我不想吃这个。哎，这大过年的。人家都。